ஜவர்சன் நண்பர்களுக்கு வணக்கங்கள் தினம் ஒரு செய்தியாக நல்ல விஷயங்களை கூறுவதற்காக ஆன்மீக விஷயத்தையும் அதற்கடுத்த போல சேலத்து செம்மல்கள் என்கின்ற தலைப்பிலும் வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகளை அளித்த நாம் தற்பொழுது மாணவ குழந்தைகளுக்காகவும் மற்ற சமுதாயத்தில் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டிய இளைஞர்களுக்குமாக சில செய்திகளை சொல்கின்றோம் அவ்வகையில் எந்த நாளுடைய சிறப்பு செய்தியாக இந்த விடலை பருவத்தில் அதாவது அடாலசன் பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவ மனைவிகளுக்கு சற்று அறிவுரையாக அவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை எடுத்து கூற விழைகின்றேன் திஸ் இஸ் அ டஃப் டைம் ஃபார் தி யங்கர் ஜென்ரேஷன் அதாவது முக்கியமாக இந்த டீன்ஸ் தேர்ட்டீன்லேருந்தே இந்த ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சிடும் டுவெல்க்கு அப்புறமா வந்து தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் இருபது வரைக்கும் இந்த டீனேஜ் என்று சொல்வார்கள் இது வந்து பட்டாம்பூச்சி போல சிறகடித்து பறக்கின்ற பருவமாக இருக்கும் மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்த்தும் எதை பார்த்தாலும் ரம்மியமாக இருக்கும் எதிலும் ஒரு ஈர்ப்பு தோன்றும் அந்த ஈர்ப்பு என்பது தற்காலிகமானது அந்த ஈர்ப்பின் பால் இழுக்கப்பட்டு வாழ்க்கையை தொலைத்து விடக்கூடாது மாணவ செல்வங்களே இந்த பருவம் என்பது தமிழில் விடலை பருவம் என்று குறிக்கப்படுகின்றது ஆங்கிலத்தில் அடாலசென்ட் என்று சொல்வார்கள் இந்த பருவத்தில் மன முதிர்வு இருக்காது உடலிலும் முதிர்வு இருக்காது ஆனால் கூட பயலாஜிக்கலி இந்த உடல் வாகுவானது நீ சில விஷயங்களுக்கு தயாராகி விட்டாய் அது ஆண் பாலராக இருந்தாலும் சரி பெண் பாலராக இருந்தாலும் சரி தயாராகி விட்டாய் என்று ஃபிசிக்கலாக காண்பித்து கொடுத்தாலும் கூட உண்மையில் அந்த அதற்குண்டான பிராயத்திற்குண்டான சக்தி இருக்கின்றதா என்றால் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே மனதளவில் முதிர்ச்சி வேண்டும் உடலளவில் முதிர்ச்சி வேண்டும் இந்த இரண்டும் வருமுறை சற்றே பொறுமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இந்த பருவத்தில் தான் இரண்டு விஷயங்களை நாம் ஜாக்கிரதையாக கையாள வேண்டும் ஒன்று உடற்கூறின் காரணமாக நாம் பெறுகின்ற இன்னல்களையும் அடுத்தபடியாக இந்த படிப்பு என்கின்ற வரக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையினுடைய விதியை தீர்மானம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிற்கின்றோம் ரெண்டும் கிளாஷ் ஆகும் வயசு காரணத்தினால தவறுகளை இழைக்க தோன்றும் இட் இஸ் நத்திங் பட் நேச்சுரல் அதாவது பயலாஜிக்கலி இட் இஸ் நெசசரி என்று சொல்லார்கள் பட் அந்த பீரியடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் கிளாஸ் பதினொன்றாம் கிளாஸ் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படிப்பு இந்த படிப்பை பாஸ் ஆக்கி பாஸ் ஆக்கினா மட்டும்தான் நம்ம வந்து உயர்கல்விக்கு செல்ல முடியும் இதில் பாஸ் ஆகாமல் இருந்தால் வாழ்க்கையினுடைய தராதரமே மாறி போகும் வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளே இல்லாமல் போகும் இரண்டாம் தர குடிமகன்களாக மாற்றப்படுவோம் சில வீட்டில் பணக்காரங்க இருக்கலாம் அப்பா அம்மா வந்து நிறைய செல்வம் சேர்த்துருக்கலாம் ஆனால் அந்த செல்வம்லாம் எப்பவுமே உபயோகப்படாது படிப்பு மாதிரி ஒரு செல்வம் எதுவுமே கிடையாது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் டைல்யூஷன்ஸ் டிவியேஷன்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த மூணு டியும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த பருவத்தில் கஷ்டப்பட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா மற்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தாமல் இருந்தோம் என்றால் வாழ்க்கை ரம்மியமாக இருக்கும் இந்த பீரியடில் வந்து நல்லது சொன்னால் சரியாக கேட்காது பெற்றோர்களை பேச்சு கசப்பாக இருக்கும் அண்ட் சினிமாவை பார்க்கறது செல்லில் பலவிதமான விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளுதல் இந்த விஷயங்களின் மூலமாக மனம் தடுமாறுகின்றது இந்த தடுமாற்றத்திற்கு நீங்கள் துணை போய்விட்டீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக மீண்டு வருதல் என்பது கஷ்டம் உங்களுடைய நண்பனை உங்களுடைய தோழியை நல்லவர்களாக தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளுங்கள் ஒத்த இருந்தால் போகிறோம் ஒரு விஷமத்தனமான விஷம விஷத்தை உங்களுக்கு கலந்து கொடுத்து விட்டீர்கள் என்றால் ஒரு தடவை தப்பு பண்ணால் போகிறோம் அந்த தப்பை வந்து திரும்ப வந்து முதல் தடவை பண்ணும்போது கொஞ்சம் அப்படியே ஹெசிடேஷன் இருக்கும் பயமாக இருக்கும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு உடனே ஒரு தப்பை ரெண்டாவது தடவை பண்ணும்போது ஓகே இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு வரும் அப்புறம் தப்பை மேலே மேலே பண்ணும்போது பழகிவிடும் அது தப்புங்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு போய்டும் சமுதாயத்தில் மரியாதை இழப்பீர்கள் நீங்கள் மார்க் வாங்கலைன்னா சமுதாயத்தில் மரியாதை கிடையாது இன்றைய காலகட்டம் போட்டிகள் நிறைந்ததாக இருக்கின்றது யூ ஹாவ் டு பி வெரி காம்படிட்டிவ் இன் லைஃப் இந்த போட்டி போட்டு கொண்டு முன்னேற வேண்டிய இடத்தில் நீங்கள் பணமும் இல்லாமல் ஏழை வீட்டு குழந்தையாக இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை நிச்சயமாக நரகமாகி மாறிவிடும் ஆகவே முக்கியமாக பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளே நீங்கள் ஏழையாக இருந்தால் தயவுசெய்து மனதளவில் ஏழையாக இருக்காதீர்கள் 
மனதளவில் உயர்ந்த பண்புகளை கொண்ட பணக்காரர்களாக இருங்கள் உங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள் முதலே சொன்ன மாதிரி வந்து இது வந்து ஒரு குரூஷியல் ஜங்ஷன் நாலு ரோடு போகுது அதில் எந்த ரோடில் போகிறதுன்னு தெரியாது ரைட்டில் போகிறதா லெஃப்டில் போகிறதா எதுவுமே தெரியாது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய சுய புத்தியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் உங்களை சிந்திக்கும் இறை திறனின் மூலமாக நல்லவர் யார் கெட்டவர் யார் என்பதை தெரிந்து பெற்றோர்களை காட்டிலும் நல்லவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது மற்றவங்க எல்லாருமே வேறு தான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் நல்லது நினைக்கக்கூடியவங்க யாருன்னா முதல்ல அம்மா அதுக்கப்புறம் அப்பா அதுக்கப்புறம் தான் ஆசான்லாம் ஆகவே இந்த தடுமாறும் பிராயத்தில் தயவுசெய்து மனதை தடுமாற விடாமல் ஒருநிலைப்படுத்தி கொண்டு சற்றே கடினமாக உழையுங்கள் உழைப்புக்கேற்ற நிச்சயமான கூலி கிடைக்கும் உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும் உழைப்புக்கேற்ற உயர்வு கிடைக்கும் இதை மனதில் கொண்டு இந்த வீட்டில் சொல்லுவாங்க நீ படிக்கவே மாட்ட வருஷம் போகிறோம் கோயிலுக்கு போயிட்டு தேங்காய் உடைக்கிறனா அம்மா வேண்டிப்பாங்க நூற்றி எட்டு தடவை சுற்றி வரானுங்க பால் அபிஷேகம் பண்ணுறானுங்க இது எல்லாம் பண்ணலாம் ஆன்மீகத்தில் எதுவுமே தவறு இல்லை ஆனால் இதை மட்டும் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு மார்க் வரணும்னு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் அவங்க கிடைக்கும் அதோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு முயற்சி வேணும் முயற்சி திருவினையாக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு அழகான வாக்கியம் நீங்கள் உங்களுடைய உழைப்பின் பால் நீங்கள் உயர்வை பெற்றால் தான் சமுதாயத்தில் உங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கும் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் இதுக்கு அப்புறம்தான் இந்த பீரியடுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக போகிறீங்களா அல்லது வேறு காமர்ஸில் போகிறீங்களா இந்த டைரக்ஷன்ஸ்லாம் வரும் நீங்கள் நீட்டில் பாஸ் பண்ணுறதா அல்லது வேறு எக்ஸாமினேஷன் காம்படிட்டிவாக போகிறதா இப்படி எல்லாமே தடுமாற வைக்கக்கூடிய இந்த பிராயத்தில் தீர்க சிந்தனையுடன் அழகாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் வாழ்க்கையும் வாழக பழகி கொள்ளுங்கள் இப்போ இருக்க குழந்தைங்களாம் பார்த்தா எங்களுக்கெலாம் மனசு வருத்தமாக இருக்குது அதாவது விளையாட்டு நேரமாக தினந்தோறும் அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு முதல் நாள் கூட போய் நாங்கள் விளையாடுவோம் ஆனால் இப்போ வந்து குழந்தைங்களை வந்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ வந்துட்டா கிரவுண்டில் போய் விளையாட அனுமதிக்கிறதே இல்லை அவங்களுக்கு எந்த கேம்ஸுமே கிடையாது அவங்கள அடைத்து 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 வைத்து அவங்களுக்கு எந்த விதமான வெளி உலகையும் காட்டாமல் வளர்க்கின்றார்கள் இந்த பெரியவர்கள் கற்றவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அவங்களையும் குறை சொல்ல முடில ஏன்னா திங்ஸ் ஆஸ் ஐ டோல் யூ காம்படிட்டிவ் போட்டிகள் நிறைந்த உலகத்தில் போட்டி போட்டு கொண்டு ஜெயிக்க வேண்டும் இல்லைன்னா தராதரம் இல்லாத ஏராளமான காலேஜ் வந்துடுச்சு ஏராளமான போய் நீங்கள் நினச்சா பிஇ சேர்ந்துட முடியும் ஆனால் அந்த பிஇ படிச்சுட்டு வந்தால் அவங்களுக்கு வேலை இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை இல்லை நீங்கள் பிகாம் படிச்சுட்டு வந்துடலாம் வேலை கிடையாது எம்பிஏ படிச்சுருக்கலாம் வேலை இருக்காது நான் இப்போலாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் கல்யாண பத்திரிக்கை எடுத்து பொண்ணுடைய பையனையும் மாப்பிள்ளையும் வந்த பெண்ணுடைய பெயரையும் பார்ப்பேன் பிஇ எம்பிஏ எல்லாமே வரதில்லை எல்லோரும் படிச்சுட்டாங்க என்ன வேலையில் இருக்காங்கன்னு தான் தெரியல எப்படி ஒரு காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஆனால் எந்த படிப்பை எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறதா தெரிந்து விஷயம் தெரிந்த ஆசிரியர்களிடம் நல்ல ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட போய் பேசணும் பேசி எந்த இந்த சான்ஸ் நான் எப்படி போகலாம் எந்த வகையில் போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆகவே இந்த காலகட்டம் அதாவது இந்த பத்தாம் கிளாஸ் பதினொன்றாம் கிளாஸ் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் இந்த பகுதிகளில் இந்த ஸ்டேஜில் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல்னஸ் கேர்ஃபுல்னஸ் வந்து நிச்சயமாக வேணுங்கிறதை மனதில் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமாக ஜொலிப்பீர்கள் என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள் இதோடு சேர்ந்து தன்னம்பிக்கை செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு என்னால் பண்ண முடியும் அந்த எம் எஸ் உதயமூர்த்தி அழகாக சொல்லியிருப்பார் உன்னால் முடியும் தம்பிங்கிற ஒரு அழகான நூலில் சொல்லுவார் அவர் அடுத்து ஊக்கப்படுத்துதல் டிஸ்கரேஜ் பண்ணால் எதுவுமே வராது ஆனால் நீ எங்கடா படிக்க போகிற நீ எதுவுமே பண்ண மாட்டடா அப்படின்னு வீட்டில் வந்து டிஸ்கரேஜ் யாராக பண்ணாங்கன்னா ஜஸ்ட் டோன்ட் பாதர் இக்னோர் இட் நீங்கள் பற்றில கவலை ஆசிரியர்கள் கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க இவனெல்லாம் எங்கே ஊருப்பட போகிறான் அப்படின்னுவான் அதெல்லாம் வந்து நீ கவலைப்படாதீங்க அந்த அந்த சொன்ன விஷயத்தை மாற்றி அவர்கள் முகத்தில் கரியை பூச வேண்டும் அப்போது தான் உங்களுடைய உண்மையான திறமைக்கு கிடைத்த பஸ் ஆக வேண்டும் ஆகவே ஆஸ் ஐ டோல் யூ இயர் விஷ் யூ எவ்ரி சக்ஸஸ் இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களே அழகாக படியுங்கள் அற்புதமான மார்க்குகளை வாங்கள் அற்புதமான கோர்ஸ்களை எடுங்க ஷைன் இன் லைஃப் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் யூ தேங்க்யூ வெரி மச்